നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്നുയർന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു പ്രതിരോധ മന്ത്രി തേജസ്സിൽ പറക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിലെ എച്ച് എ എൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറന്നുയർന്നത് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിവിധ ഉദ്ദേശ യുദ്ധവിമാനമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് തേജസ് വ്യോമസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ചായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് യാത്ര പൈലറ്റ് അടക്കം രണ്ടു പേർ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ മന്ത്രി തനിയെ പടികൾ കയറി വിമാനം ത്തിലേറി പൈലറ്റിന് പിറകിലുള്ള സീറ്റിൽ ഇരുന്നു വെളുത്ത ഹെൽമെറ്റും ഓക്സിജൻ മാസ്കും ധരിച്ചു ശേഷം പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ കൈവീശി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു എയർ വൈസ് മാർഷൽ എൻ ദിവാരി രാജ്നാഥ് സിംഗിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് സെന്ററിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് എൻ ദിവാരി ബിങ് കമാൻഡർമാരുടെ ആത്മവീര്യം ഉയർത്താൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ യാത്ര സഹായമാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഗോവയിൽ വെച്ച് തേജസിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതും ഒരു ചരിത്രമായി മാറുകയാണ് വ്യോമസേന നിലവിൽ തേജസ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി തേജസ് ഒരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഗോവയിലെ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് തേജസ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഡി ആർ ഡി ഒ ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശന പരിപാടിയിലും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പങ്കെടുക്കും ഇതോടെ ആകാശത്ത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സായുധസേന ശക്തിയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തേജസ്സിനായി ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് മലേഷ്യ ഈജിപ്റ്റ് യു എ ഇ സിംഗപ്പൂർ മറ്റു ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പോർ വിമാനം വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ശത്രു സങ്കേതങ്ങൾ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് തേജസ് വിമാനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന തേജസ് കരയിലും സമുദ്രത്തിലും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ശേഷിയുള്ളവയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽ നാൽപ്പത് തേജസ് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാണ് വ്യോമസേന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടെ അധികമായി എൺപത്തിമൂന്ന് തേജസ് വിമാനങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്പതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഇടപാടാണിത് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ യാത്ര ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ്സും വ്യോമസേനയും വലിയ പ്രചോദനമായി എന്ന് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു വിമാന യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പല പ്രമുഖരും രാജ്നാഥ് സിംഗിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ